Alors bonjour et bienvenue à cette visite de Montmartre en chanson. Nous allons revenir sur les pas de célèbres chanteurs qui ont marqué l'histoire de la chanson française. Et à cette époque, ils veulent à tout prix rencontrer Edith Piaf pour qu'elle chante une de leurs chansons. Avec son premier tube. Donc vous pouvez reconnaître Diam en italien. Patachou armé d'une paire de ciseaux coupe des cravates des célébrités et des anonymes sidérés. Et vous me direz encore. Donc messieurs, n'hésitez pas si vous avez un quelconque besoin. Et dès que je l'aperçois, alors je sens en moi mon cœur qui va. Un peu triste, il n'y a pas de salle de bain. Les toilettes sont sur le palier de l'étage du dessous. Et c'est à cette époque qu'elle se lance en tant que chanteuse de rue à Montmartre et à Belleville. Et en 1860, il portait un tout autre nom. Il s'agissait du rendez-vous des voleurs, <rire> puis du cabaret des assassins. Il était très endetté. Il avait les créanciers sur le dos. Il a été obligé de la vendre en 1987 pour euh, rembourser ses dettes. On dit qu'en plus euh, d'y chanter trois chansons par soir, il faisait la plonge en fin de soirée. La Brème, la Brème. Donc le quartier de Montmartre l'a énormément inspiré durant toute sa carrière. Plus rien dire du 